ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਲਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿੰਕ ਜੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਲਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਚ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹਦੇ 700 ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਡਾਇਵਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮੈਰੀ ਅ ਪਰਸਨ ਯੂ ਮੈਰੀ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹਾਂ ਬਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਓਲਡਰ ਕਪਲਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਯੂ ਨੋ ਮੂਵੀ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਇਨ ਲਾਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਈਵਨ ਯੂ ਨੋ ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਲਵਸ ਰੇਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਬਣਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ and meet the parents badi popular movie hai jide vich you know so it is cross cultural sare cultures vich hai it's not just us sirf sade vich nahi hai ga so isi piche assi zarur gal kar rahe hain ki of course odi contribution ki hai let's see ki keh rahe ne sare ena nu puchde hain hello thank you arvind ji par inda bol rahe hain thank you for calling brinda ji mainu tusi yaad aa rahe si thoda jada concept of we hai na after marriage that's very strong so <laughs> ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਫਟਰ 53 ਇਅਰਸ ਆਫ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਯੂ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਥੈਟਸ ਟਰੂ ਦ ਵੇ ਹਾਊ ਯੂ ਲਿਵ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਕਮਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਆਫਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਸੈਟਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸਮਝਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈਟਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੈਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢ ਲਓ ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਏ
ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਪਾਓ ਐਜ਼ ਇਫ ਕੰਸੀਡਰ देम ਐਜ਼ ਯਰ ਓਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸੈਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਯੂ ਮੇਜਰ ਅਪ ਟੂ देयर ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਆ ਨੂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਸਟਿਲ ਕੰਸੀਡਰ देम ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਈ ਬਾਰੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੁਨੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਐਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਫਾਈਟ ਫॉर ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੋ ਜਜਮੈਂਟਲ ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਸ ਟੂ ਲਰਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਦਾ ਵੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਥੈਟ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਮ ਦਾ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਓਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲక్ష్ਮਣ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਖੜਾਵਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਵਾਂ ਜੀ 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 ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਚਾਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵਾਟ ਕੈਨ ਹੀ ਡੂ ਬੈਟਰ ਇਨ ਦੈਟ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਲੌਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣ ਯੂ